突然なんだけどさちょっと聞いてもいいああ人を殴っちゃいけないのにどうして正義のヒーローは悪者を殴っているの<笑>あのね<笑>その命題はね難しいよね<笑>ねこれね子供とさ絵本を読んでたら書いてあったのえー、いや深いって思って始まりました大人の近代史よろしくお願いしますよろしくお願いしますいやなんかちょっとこう変わったスタートを切れてちょっと俺は嬉しいわ<笑>あ本当にいやもう俺とりあえず子供にはさ、うん、正義とかこう悪っていうのを区別してることがそもそもいけないんじゃないかなって言ったんだけどまあそうだねその前提のもと<笑>だから正義が悪はぶん殴ってもう OK っていうさもうストーリーになってるわけじゃんまあね特に子どものさ絵本だったり、まあ、漫画もそうだけど分かりやすく構造を作るよねうんまあそうだよねでもさちょっと漫画の話で脱線しちゃうけどさ、うん、最近の漫画と今のあ最近の漫画と昔のさ漫画のさその悪っていうもののさなんだろうな定義っていうのがさすごい俺は変わってるなってちょっと思っててああ深い昔さ悪って本当に悪いやつじゃんうん、だからさもう倒してなんかあもうみんな幸せみたいな感じなんだけどさ、うん、今の漫画、まあ、全部とは言わない全部じゃないんだけどさなんかさ悪の中にもこう正義があってみたいなさなんかすごい微妙な立ち位置のさことが結構多いんだよね、うん、ほら「ドラゴンボール」とか見てもらうとすごいわかるんだけどさ、うん「ドラゴンボール」って昔はさもう敵っていうのはマジの敵なわけじゃん、うん、もう超極悪人じゃんはいはいでもなんかさ、こう、最近またやり出してるドラゴンボールとか、こうちょっと見出すとさ、なんかこうね、一言で言うとブロリーがそうなんだけどさ。わかんねえ。<笑>ブロリー、いや俺はなんかちょっとブロリーはさ、極悪でいて欲しかったんだけど、なんかすごいいいやつになってんのよ。ああ、確かに。いや、これはね、ちょっと深すぎて、あの、これだけで1話いきそうだから別の回でなんかやりたいね。ね、ちょっとね<笑>漫画アニメのそのなんだろう時代変遷の考察みたいなさそうだねじゃあまあ今日は長丸がどんなヒーローという虚像を語ってくれるのか楽しみですいやヒーローが虚像<笑>いいのかっていう<笑>マジ夢がない<笑><笑>と今日は上野動物園黒ひ脱走事件をやりたいと思いますあなんだそれ知らないな俺あ知らない知らない脱走したんだそうあの俺もあんまり知らないかった正直えー、そうなんだうんもう早速入っちゃうけどうんこれ昭和11年の三大事件の一つって言われてんのよ三大事件に入ってんのそう<笑>でもねえっと三大事件ちょっと先に言うけどまずこの黒ひ脱走事件じゃんうんで226事件があるのよこの<笑>マジでなんか俺ちょっと226を思ったけど全然比べるものが違うようなちょっと思うじゃんで思うじゃんでもう一個の危険聞けばねなんかちょっとねあってなるよもう一個がね安倍貞事件どういうことだ<笑>昭和11年の三大事件はこの3つらしいよあ昭和11年でやったんかそっかそうそううん、うん、226に並んでさ安倍貞事件と黒ひ脱走事件が並んじゃうわけじゃんすごい時代だねなんか俺はちょっとね<笑>なんだろうまあそこを突っ込んだらしょうがないけど俺は違和感しか感じないんだけどここに関しては<笑>まあでも逆を言えばそれだけ世間を騒がせたっていう事件っていうくくりでまあやってんのかなとは思うよはいはいはいうんまあそんな感じでねちょっと上野動物園黒ひ脱走事件っていうのがまあどんなもんなのかっていうと簡単に言うと、まあ、その昭和11年1936年なんだけれども、うん、7月25日の早朝に上野動物園で飼育されてた黒ひょうのメスね。メスの黒ひょうが、まあ、一頭脱走しちゃうわけよ。ああ、はいはい。まあ、こういう事件なんだけれども、まあ、そのまんまだよ。あの、もう、タイトルの通りの事件なんだけれども。はいはい。で、まずちょっとこの、大人の方はさ、多分、こう、全国各地、まあ、日本だけじゃなくても聞いてくれてる人もいると思うから、まず上野動物園ってそもそもなんだけれども、多分名前ぐらい皆さん知ってるとは思うけれども、多分歴史とかそんなに知らないと思うんで。うんうん。まあ、一応1882年明治15年にもともとはその博物館の付属施設としてできた動物園なのねだから博物館の中にまあその動物を展示してますよみたいなさそういうちょっと一角からスタートしてんのよへえー、そんな昔からやってんだそうでこれが日本で初めての動物園なわけよ要はあ初めてなんだそうそう上野動物園が日本初へえ
。で、まあ、あの上野動物園って要は日本で一番歴史がある動物園だから、長い年月でさ、まあ、いろんな動物の飼育技術だったりとか、あとはその野生生物、もう生物ってくくっちゃうけど、生物の保全っていうのをこうずっと研究して訴えている、大事なんだよっていうのをこう訴えているっていうようなところになるんだよね。はいはい。そう。まあ、上野動物園はそんな感じ。うん。で、黒ひょうってさ、あと、まあ、黒いひょうなんだろうなっていうのは多分わかると思うんだけれども、そのまんまだから。はい。俺もこれ知らなかったんだけど、うん、あの、俺はさ、ひょうと別に黒ひょうっていう動物がいるんかと思ったんだよ。ああ、俺もそう思った。そうそう。だからひょうってすごい大きなくくりでさ、その中になんたらひょうっているじゃん。うん、うん。アムールひょうとかさ、まあ、そんな感じ。その中の黒ひょうっていうさ、種類かと思ってたんだけど、うん。実はこれ違うらしくって。へえ。ひょうの中に突然黒い体毛で生まれる個体がいるんだって。あ、そうなんだ。そう。まあ、これが確率で言うと大体10分の1ぐらいって言われてるんだけれども。ああ、そうなんだ。そう。それぐらいの確率で黒い個体が生まれて、それを黒ひょうって呼んでるだけなのよ。ああ、はいはい。つまり、普通のひょうと黒ひょうは何ら何も変わらないわけ。色が違うだけで。あ、そうなんだ。そうそう。で、確かにね、黒表の写真とか、こう、ちょっと後で画像とかで引っ張って見てもらえばわかるんだけれども、よーく見るとさ、その表と同じこう、文様があるのよ。あの、ただ黒いからさ、ちょっと気づきづらいんだけど。はいはい。っていうところで、ただただ体毛が黒いだけの表なんだよね。簡単に言っちゃうと。うんうん。この黒表っていうのは、だいたいその生息域で言うと、マレー半島とかが結構中心にいて、まあそのあたりが、まあ、生息地。はいはい。で、体調で言うと大体、まあ、人間の、まあ、成人女性から、まあ、大きいものだと2メートルぐらいまでの大きさにはなるんだよね。はいはい。まあ、だから1メーター50から2メーターぐらいの、まあ、結構大きい動物っていうのをちょっとこう想定してもらって。うん。で、体重は50キロから70キロぐらいなんだよね。まあ、ちょっとこうイメージするところ、なんかこう、すばしっこそうで痩せてるようなイメージあるじゃん。はいはい。そう。まあ、だから体重はそんなにこう、重たい方ではないんだけれどもっていう。うん。で、もちろん肉食動物。はいはい。そう。そんな黒ひょうが逃げちゃいましたっていう事件なんだよね。へえ。で、もう早速事件のあらましのところに入るんだけれども。うん。まあ、まずね、この黒ひょうって、ずっとこう飼われてたわけじゃないんだよ、動物園で。その上の動物園で。はい。タイからこう送られてきて、環境にこう慣れてもらうような期間中だったのよ、要は。うんうん。なんか、やっぱさ、全然環境が変わるじゃん。タイ、まあ、気候も違うしさ、もちろんすごい長いさ、船でさ、旅してきてさ、ちょっと多分こう、体調の変化とかもすごかったと思うんだけれども。うんうん。来てからまだ2ヶ月ぐらいの状態で、まだこう、現場環境に慣れてないとか、ちょっと体調とかも、もしかしたら急にね、体調悪くなっちゃうんじゃないかもっていうような状況だったから、飼育員がこの黒ひょうの体調を気遣って、寝室と、黒ひょうが動けるような運動場っていうところの仕切りか仕切りをこう解放してたわけよ。うんうん。まあ、もちろんこれはストレスをこうなるべく与えないようにするためっていうところで。はい。で、この仕切りを解放したまま要はもう、あ、じゃあ動物園閉園して、じゃあ,あの次の朝こう迎えるっていう感じになるんだけど。うん。で、早朝の5時の巡回で黒ひょうがいなくなってたのよ。うんうん。あれってなるじゃん。なるね。で、後々分かったんだけど、その運動場の天井のこう、なんて言うんだろうな、隙間がちょっとあって、うん、そこから逃げたんじゃないかっていうふうには一応言われてて。はいはい。まあ、とりあえずさ、あの、もう黒ひょうが今いないわけじゃん、現状。うん。いないってことは脱走したしか考えられないから、うん。やばいってなって、まず即座に職員、こう、100人ぐらい一気にこう、全員招集して集めて、はいはい。まあ、園内とかもう周辺とかこう、くまなく探すわけよ。うん。で、まあもちろん動物園はさ、臨時休園にして、もう,もう頑張って探すわけよ。うんうん。やばいやばいって。でももちろん見つかんないわけよ、なかなか。うん。黒ひょうだからさ、まず黒いからさ、単純に目立たないんだよね。ああ、はいはい。っていうところもあって、まあ昼間、探したのは昼間なんだけど、もちろん。全然見つかんなくって、で、もうこれダメだってなって警察に通報するんだよね。うん。で、警察もこの事態を重く見て、黒ひょう、まあ、あの、ちょっと前に説明した通りさ、肉食動物でさ、まあ、当時の人間から言ったらちょっとそれよりも大きいぐらいのイメージだから。うん。だからね、そんな獰猛な動物がさ、なんか街中歩いてたらやばいじゃん。やばいね。だから、もうこれ警察も、あの、特別警備隊っていう、まあ、今で言う機動隊かを、こう編成して、あと軍用犬もこう出動させて、で、あと、猟友会だったりとか、警防団っていうもので、あの、加えて700人体制で一気にこう、捜索をかけるのよ。うんうん。まあ、すごい大規模な捜索をするんだけど、やっぱなかなか見つかんないんだよね。はい。なんか、これはイメージしてもらうとわかるんだけどさ、やっぱ
隠れるんだよね。夜行性の動物だからさ、昼間だからさ。うんうん。わざわざそんな日中のさ、光が当たってる時に、こう、のこのことこうさ、出てる。まあ、変な話さ、日中、とことこさ、その辺歩いてるってことは多分ないんだよ。うんうん。で、隠れられちゃってて、あの、全然もう、動物園の敷地の外ももちろんさ、もう移動するだろうっていう範囲をこう全部想定して探したけど、やっぱり見つかんないわけ。うんうん。で、まあ、そうこうするうちにもう午後の2時とかになっちゃうんだけれども。はい。で、ある人がさ、もしかしたら、地下にいるんじゃないかっていう、ちょっと、こう、睨みをしたわけよ。はいはい。まあ、要はさ、暗いところに潜むっていう可能性と、まあ、単純にもう、地上結構、こう、くまなく探してもさ、まあ、言ってもでっかいじゃん。うん。見つかんないっていうことは、もう、どっかに潜んでるとしか考えられないから。はいはい。まあ、そうなると暗いところって考えたときに、あ、地下なんじゃないのかな、みたいな。うん。っていう、さ、ちょっとこう、推測を働かせて、マンホールをこう一個一個開けて、まあもちろん限界体制でね、いきなり飛びかかられたらやばいから、うん、こう開けて、一つ一つこうね、明かり当ててこう見ていくわけよ。はいはい。そしたら、まあその午後2時35分に、そのマンホール開けたら、クルヒョウいたんだよね。ああ、マンホールの下に。そうそう、まあ地下水路だよ、うん。まあ地下のその土管の中にいたわけよ。うんうん、で、見つけるけどさ、じゃあ見つかったからじゃあ、はい、おしまいじゃないわけね。うんうん、まあ、ここで多分取るべき選択肢は2つあってさ、うん、もう即射殺か捕獲かの多分2択じゃん。ほっとくはもちろんないから。<笑>はいはい。で、捕獲を試みるわけね。うん、で、この時、黒ひょうが潜んでたその地下水路っていうのはそんなにまあ大きい水路じゃないから、片っぽをこう檻で塞いで、で、もう片方からこう追い立てて、その檻の中にこう追い込むっていうような作戦をすることにするのよ。うんうん。で一応やり方としては、まあ、まず片方マンホール開けてでそ,のそこからこう檻を下ろしますと、うん、でもう一個のマンホールその黒ひょうを挟んでもう一個の方から人が降りて追い立てようっていうことになったのはいはい、まあ、人が降りて追い立てようっていうあたりが結構ねすげえなってちょっと思っちゃうけど、うん、で、まあ、まずこうやって降り下ろすじゃん降り下ろしてじゃあ向こうに追い込めばいいんだっていう状況にしてそこで水路と同じ大きさの板を用意して、うんうん、この黒ひょうをこの板で押し出して、もう無理やり押し込もうっていう作戦にするわけよ。ああ、はい。そうそう。で、これを通称、ところてん戦術っていうんだけれども。あ、そうなんだ。そうそうそう。いや、これ、あれで新聞とかにこういう風に言われてんだよ。ちゃんと、ところてん作戦みたいな感じで。まあ、わかりやすいよね。イメージしやすい。そうイメージはもうところてんね。ところてんでいきましょうと。うん、で、まあ、この時さ、やっぱ押し出す役っていうのがさ、かなり重要になっていくわけじゃん。うん。だって黒ひょうのまず力に勝てないとまずいし、うん、何よりもさ板でこう押したってその板壊されちゃったらさ速攻食われるんじゃないかっていう危険もあるわけじゃん。うん、でこの時手を挙げたのが上野動物園のボイラー係をやっていた原田邦太郎さんっていう人なのね。はいはいまあ、原田邦太郎さんっていうのは、まあ、その草相撲とかでも活躍してるような力士だったらしいんだけれども、うんまあ、要は屈強な体格の人なわけね。はい、はいいまあ、年齢は41歳、当時41歳だったんだけれども。うん、で、よし、俺がやろうみたいな感じで、こう、板を押す役をするわけ。はいはい。で、やっぱさ、黒ひょうも警戒はしてるからさ、こう、板がこう、どんどんどんどん迫ってくると、すごいこう、うなり声上げてさ、威嚇してくるわけ。うん。で、威嚇してくるんだけれども、実はこれ、そんなに、なんつうの、大きな抵抗に遭うこともなく、実は黒ひょうはもう、すんなりと檻に行ってくれるんだよね。ああ、そうなんだ。そう。で、この事件実はこれで、見事、完了するわけこの作戦自体が、はいはい、でその時の時刻が夕方の5時半って言われてて、うん、まあ大体脱走したのを5時だと考えるとまあ大体12時間ぐらいでこう解決した事件なんだよね。はい、でしかも結果的には誰も被害は被ってないわけ。うん、なんか怪我したとかさその、まあ、もちろん殺されちゃったもいなかったし、はいはい、そう被害者は出さずに黒ひょうを無事しかも黒ひょうを射殺することもなく無事に保護したよ元の状態に戻ったっていう。うん、で、翌日、新聞では、この事件のことも大々的に報道するわけよ。はい。で、翌日の、例えば朝日新聞なんかでは、もう、帝都の戦慄みたいな見出しでさ、こう、行々しく書いてあったりとか、密林のギャングみたいな言葉がこう飛び交ってたりとかっていう感じで、結構こう、なんつうの、センセーショナルなタイトルをつけてたりとか。<笑>すごい、ね、ギャングって。そうそう。で、毎日新聞とかは、えっ、ー、とね、黒ひょう脱走、帝都真夏のスリル、みたいなさ、なんかもう、なんだよこれみたいな感じのタイトルを結構さ、当時の新聞つけてんのよね。うん、うん。なんか、半分冗談じゃん、みたいなさ、ちょっと。はい。まあ、そんな感じの、そう、見出しで結構こう、日本中をこう騒がせたっていう感じで。う
。うん。で、もちろんさ、当時その、近隣の住民っていうのはさ、恐ろしい恐怖をね、恐怖だったらしいのよ。はいはい。逃げたっていう情報は、こう、な,なんつうの、当時もちろんテレビとかないからさ、瞬時に伝わっていかないわけよ。うん。誰かが来て、すいません、この、ちょっと黒ひょうが逃げて、みたいな感じで。もちろん黒ひょう釣ったってピンとこないんだけど。はいはい。ただとりあえずやばい、なんか動物が逃げてるぞっていうのはわかるからさ、なんかすごい恐れをなすわけじゃん。なんか、得体の知れないものに対する恐怖っていうのは多分すごい膨らんじゃうから。うん。だからやっぱりその上野動物園の近隣の、こう住民っていうのはものすごく戦慄を覚えたって言われてるんだよね。ああ、はい。そう。で、しかも、12時間で捕まるじゃん、結果的には。うん、12時間で捕まるんだけれども、実際さ、その捕まった瞬間、さっきも言った通りさ、テレビがあってさ、捕まりましたとかやれないじゃん。うんうん、だから分かんないのよ、捕まったかどうかが。ああ。だから知ったのは翌日の新聞ですって人も結構いるのよ。だからそれまですごいもう、もう、こう、固く閉じてて、もうずっと一晩中怯えてたとかっていう人もいるわけね。はいはい。まあそんな感じでもそれは当時のまあ時代背景というかさ状況がそうさせてるんだけれども。うん。で、まあこんな感じの事件だったというところで、で、上野動物園としてはもちろんこれを謝罪文で新聞に掲載して今後の対策ちゃんとしっかり取りますみたいな感じで、まあ一応じめ事件自体はこう締めくくって終わるわけよ。はい。で、ちなみにちょっとこれは完全に余談の部分になるんだけれども、うん、屈強な対局のボイラー係の原田さんがさ、ところてんのさ、板役をやったって言ったじゃん。うん、この人は、はじめ事件直後、やっぱこうちょっとこう、舞い上がってるからさ。はいはい。なんか、もし板がちょっと壊れちゃったり倒れちゃったりしたらどうするつもりだったんですかみたいなことを聞かれたわけよ、記者に。その時に、いやもう、私はもう一騎打ちで黒ひょを捕まえる覚悟でしたみたいなことをすごいかっこいいこと言うのよ。はい。で、30年後にね、あの、読売新聞がまたこの事件ちょっと取り上げて取材に行くのよ。うん。もちろん70歳とかなんだけど、この人は。はい。で、その時に、あの、ちょっと人間っぽいこと言ったのは、本当のことを言えば、あの時は怖かった。今思い出しても冷や汗が出る。あの頃は無鉄砲だったな、と、あの、<笑>言ってんのよね<笑>。うん、うん。そう。なんかちょっとその辺がやっぱりこう人間のさ、なんか人間っぽさっていうのが出てんなとは思ったんだけれども。ああ、はい。普通に考えたらさ、黒表、と、まあ、板つったってそんな太い板じゃないから、大してね、即興で作ったような板だからさ、薄っぺらいわけよ。うん。一枚越しにさ、いるって結構な神経だと思うんだよね。はいはい。まあ、41歳とはいえ、もうちょっと<笑>、なんか資料深く考えれば、なんかそんな役やんなかったんじゃないかなってちょっと思っちゃったんだけど、まあもちろん勇敢だったっていう一言で終わるけどさ。はいはい。まあそれはちょっと余談で、一応この事件さ、ちょっと取り上げた理由じゃないんだけれどさ。はい。もちろん昭和の三大事件って言われてるぐらいだからさ、こう、すごい事件だなっていう感じのくくりなのかなと思ったらそうでもないじゃん。今、こう話を聞いてると。そうだね。なんか被害に特別誰かがあったわけでもないよね。うん。だからさ、普通、ただただ黒ひが脱走しても、もちろんそれ、周りはやべえってなったしさ、もう、動員したその警察とかの数も結構な数動員してるしさ、騒がせたって意味ではすごかったけど。うんうん。まあ、そこまで騒ぐかって、そんな三大事件の一つみたいな感じになるのかって話じゃん。226と並ぶんだよ、だって。そうだよね。まあ、安倍さだ事件はちょっと置いといて、226と並列で並べるかみたいな感じがするじゃん。うん。で、ここは、まあ、考察な部分になっちゃうんだけれども、あの、おそらく、その、隠喩的な意味があるんじゃないのかなと思って、この事件は。ほう。まあ、世の中っていうのはさ、当時、あの世界恐慌から続くさ、不景気にまず見舞われていた。うん。で、日本はさ、国連を脱退してさ、世界からはもう孤立路線をこう、歩んでいます。うんうん。で、まあもちろんその同年の2月26日に226事件が起きましたっていうようなさ、え、日本これからどうなっちゃうのみたいな政治不安っていうのがあるわけじゃん。はいはい。どんどんどんどんこうね、政治家はね、軍部の言いなりになってるし、どうなっちゃうのみたいなところが多分こう、うっすらとあったのよ。うん、ただ、それを、もちろん批判はできないわけよ、うん。これは検閲があるから。はい。例えば新聞とかで軍部の批判とかやっても検閲でさ、すぐ全部落とされちゃうじゃん。うん。っていうさ、まあ、要はその表現の規制っていうのがさ、今はさ、表現の自由があるけどさ、表現が規制されてたわけよ。うんうん。そんな時代の中でさ、この事件っていうのはある意味、その、檻の中に入っていた黒ひょう、まあ、獣ね。獣がさ、こう、解き放たれるっていうところに、こう、隠喩的な部分があるんじゃないかなと思って。はいはい。だから今までこう、統制されていたものが、突如解き放たれて、こう、人々を不安に陥れているみたいな。うん。で、これがもう今、その言った通り、軍国主義にこう、傾倒している日本っていうのを示唆しているんじゃないかっていうふうにちょっと感じるんだよね。
。ああ、はいはい。そう。で、もちろんさ、いや、軍国主義にこう日本は傾倒しているぞなんてさ、書けないからさ。うん、だから、陰誘的に、こう、遠回しにこうね、遠回しに遠回しにやってってたんだよね、きっと。ああ、はいはい。そう。っていうふうに、ちょっと、これは、あの、もちろん賛否両論はあると思うんだけれども。うん。だって、黒票が脱走しただけだったらさ、そんな三大事件とかってなんないじゃん。<笑>ね、さ、何度も言うけど。だから、絶対そこに何か意味を持たせてたんだよね、少なくとも。ああ、そうなんか。そう。もちろん、そういう隠喩的な意味があったのかもしれないし、もっと、もちろん別の意味があったのかもしれないけれども。うん。まあそんな感じでね、ちょっとこの黒表事件っていうのはさ、なんかその昭和三大事件の一つにまで挙げられるぐらい、まあ世間をこう賑わせたっていうところはあるんだよね。はいはい。で、ちょっともう最後の方に入るんだけれども。うん。まあそもそもこの捕獲された黒表ってその後どうなったかっていうと、まあ一応もちろん、おとがめな、おとがめなしって言ったら変なんだけどさ、なんか、別におとがめはないわけよ。この黒表じゃもう殺しまおうとかそういうことにはなんなかったわけ。はいはい。そう。で、ただ、4年後、1940年の5月12日に、なんか顎に腫瘍ができちゃってて、それが原因で、まあ死んじゃうんだよね、結局。うん、うん。まあもちろん、寿命とかそういうんじゃなくて、病気で死んじゃってるわけだし、なんかしょうがないっちゃしょうがないんだけれども。はい。まあ事件から4年後にはもう亡くなっちゃう、この黒表は。うん。で、この事件ってそもそもね、すごい影響を与えたことがあって、うん、第二次世界大戦中にさ、戦時猛獣処分っていうのがあったのよ。ああ、はいはい。あ、多分聞いたことあると思うんだけど、動物園の、あ、まあ、動物園が空襲にあって、檻が壊れて、その猛獣が街に解き放たれたらどうなるみたいな議論があって、もう当時、戦時下になってた時は。うん。で、そういう可能性がある場合は、もう動物の方先に殺してしまおうっていうことをやってたんだよね。はい。そう。で、実際上野動物園でも、ライオンとかそういうのをこう殺しちゃって、っていうね、ことがあって。うんうん。で、それは、この黒表脱走事件がもちろん頭の中にみんな残ってるから、危ない、危険、こんだけ世間を騒がせる、やばいっていうところで、行われてしまったんじゃないかって言われてんだよね。はいはい。だから、この黒表がもし脱走してなかったら、もしかしたらそういう発想自体が出てこなかったかもしれないじゃん。うんうん。檻が壊されて、動物が街に出て、なんか危ないんじゃないかっていう。まあ危ないんじゃないかとは思うけど、それは対策を取っておけば大丈夫だろうっていう風になるかもしれないし。はいはい。ただ、この黒表事件が異常に世間をやっぱ騒がせちゃったっていうのがあったから。うん。やっぱりそういう不安を煽らないためにも、先にそういう猛獣は殺してしまおうっていう風になっちゃったんだよね。ああ、はい。で、最後ちょっともうまとめなんだけれども。うん。まあ、何がこの事件から読み取れるかっていうとさ、やっぱりこう、いつの時代も。動物っていうのはこう人間のエゴに振り回されているなっていうのがすごい言えるなと思って。うんうん。黒表だって別に好きでまず日本に来たわけじゃないじゃん。うん。で、さっきのその戦時殺処分の話もそうだけどさ、もう動物は戦争関係ないじゃん、そもそも。うん。人間のエゴ同士でやってる戦争で動物が結局最終的に割を食ったんだよね、その場合って。はいはい。まあ、で、さ、別にこれ戦時下だから起きてることじゃないじゃん。うん、今だってさ、日本においてもさ、動物の殺処分っていうのは普通に行われてるし。はいはい。で、もちろんそれは仕方ないっていう側面も絶対あるわけじゃん。うん。だってね、野良犬が増えてさ、それこそ狂犬病の温床になったらまずいとかさ、まあそう、要は人間の身を守るために動物を攻撃性にしてるっていうところはあるよね、やっぱり。はいはい。そう。だからいつの時代もやっぱこう人間のエゴに動物っていうのは振り回されているっていうところが、まあ今回、言いたかったことじゃないけどさ、<笑>まあ言えるんじゃないかなっていうところだよね。うんうん、でたださ、言っても動物園っていうものを全、もちろん否定するわけじゃなくて、動物園が持ってるその研究的な側面、もちろん娯楽としてもそうだけどさ、研究的な側面っていうのはさ、すごく大いに役に立ってると思うんだよね。それは人間のためだけじゃなくて動物のためっていう部分においても。うん。だからもちろんそういうのを全否定することなく、まあなんだろう、人間と動物がこう共存できるような世の中っていうのがこうね、なれば一番理想だよねっていう。うんうん。まあ、そんな感じで、今日のテーマは以上にしたいと思うんですけれども。はい。小太郎、いかがでしょうかそうだね。人間にとってはさ、その黒表が本来いる場所から逃げたって脱走って思うかもしんないけどさ。うん。ね、黒表からしたらさ、やっぱそういうのじゃないとは思うんだよね、もちろん。まあ、そうだよな、確かに。うん。別に、ね、自分の世界がそこって決めてるのは人間だしね。うん。っていうのをやっぱ思って、うん、まあすごいね難しい問題だけどさやっぱ聞いててさあのちょっと前にさあの長丸とさあの関東大震災の展示絵見に行ったじゃん
あそこでさなんか大きな絵があってさ、うん、関東大震災があって、うん、動物園なのかなあれ、うん、虎がさ、うん、殺処分されるよとこだった絵だよね確かそうそうそうねあれを思い出してまさに聞いてて、うん、で関東大震災したら大正だからこの事件よりも前の話じゃん全然前だね十数年前かそうそうそうそういやだからもう結構その昔からそういうのは行われてきたんだなっていうのも感じたしうんそうだねただ全然この事件についてはもう本当知らなかったから三大事件なんだっていうのを知ってあの勉強になったね<笑><笑>本当かよっていう感じだけどねやっぱりああそうだねうんまあ並んでるのが安倍貞事件だからさもう一個がうん、うんでもあれかなあとはさ日本人っていうかまあ日本人関わらずその3って区切りがいいじゃんうんねだからその年で思い浮かべると他に特筆何かないというか逆にメディアで触れていいのがそれだったっていうのもありそうだよねああまあそうかもね226なんかはさもう逆に買わせないような感じだろうしね買わせないし、うん、ね他はちょっとグレーだなみたいなさ<笑><笑>これ触れたらやられちゃうんじゃないかみたいなねなもしかしたら本当にそうかもしんないねうんあそうなんか聞いててあとさ、うん、日本ってペットショップがめっちゃある国なんだってねああそうなんだ都心とかでもさあの街中でもさ都会の一等地とかにもペットショップあったりするんじゃん、うん、デパートとかのあそうだ、ね、一角とかにも、うん、こういう国って珍しいんだってうんそうなんだそうなんかこの前たまたまなんか知ったけどフランスだとこの先ペットショップこう犬とか猫の売買って禁止するらしいよ、うん、そうそうなんか今そういうのが広がりつつあるだってあ、まあ生態販売自体をもう完全に禁止する流れなんだろうね世の中的にはそうそうそうだからねどうなっていくんだろう日本っていうのはちょっと感じるけど日本はね、世界のス,そのスタンダードから結構取り残されてるところは多いからさ。まあね。結局ね、お金儲けになれば、そんな生態販売だっていいっていう、どっちかっていうとそういうスタンスじゃん。まあそうだね。ちょっとまあペットを飼うことが悪いって言ってるわけじゃなくてね、まあ自分もね、ちっちゃい子から親が犬猫好きでずっと飼ってたから、うん。その、可愛いっていう気持ちはすごいわかるから。いやもちろんそれはペットは飼ってもいいじゃん飼うのはそれは誰も多分その世界的に反対してる人はいないと思うんだけれどもそうだねうんやっぱりその売買っていうところでさお金っていうものが絡むとどうしたってさその販売すること自体がもちろん悪って見方もあるけど繁殖させるためのところだったりとかさそういうところがさやっぱり無理が生じちゃうわけだからさあーそれで増えちゃったものに人の都合で殺しちゃうっていうのがねそうそうそう。で、結局ほら、殺処分なわけじゃん。犬とか猫の行き着く先っていうのは。うん。で、そこだけはもう変わらないから、だから、産んでも、お金のために産んで、売れなかったから殺すっていうさ、そのサイクルになってくわけじゃん、どんどんどんどん。はいはい。ね。だからまあ、そういうのをもうどうだって言われたら、そんなの悪いに決まってるじゃんで終わるんだけれども、はい。ただ、それが、こう、別に成り立っちゃってるっていうところなんだよね、今。あなるほど誰に聞いたってさいやそんな産んでそんなねお金のために産んでさ産ませてさ売れなかったから殺しますなんていうのをさいやこれは正義ですとかっていう人は多分いないと思うんだようんだけど現実としてそれが行われててでもそれは別に見過ごされてるというかさ別にそうなってるじゃんそういう仕組みになってるわけじゃんはいはいっていうところでね世界的にはそういうのをこうどんどんなくそうなくそうってなってってるんだなっていうのはさっきの話聞いたらああそうやっぱそうなんだねとは思ったけど確かにいや何気にねちょっと考えさせられるテーマだね今日は<笑>そうだねやっぱ動物と人間との付き合い方みたいなところだからねうん、うんまあ、ということで今回は上野動物園黒氷脱走事件でしたはいもしよかったら評価の星をポチポチと並べてくれたら嬉しいですぜひお願いしますはいそれでは最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました、うん